Hello mga math enthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math body para tulungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today sa video, ang topic pa rin natin ay tungkol sa re relation and function learning task number 1 pero yung letter B na yung gagawan natin ng guide para hindi na kayo mahirapan ha. Pero bago ko simula ng video tutorial na ito, mga anak ko, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ng like button. O, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ng subscribe button. At ihit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na like, na subscribe at na hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, so for letter B, given the set of domain D is equal to negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, construct and do the following. Now for number 1, set of ordered pairs as such that the range is 1 less than the domain. So dapat daw yung makukuha nating range ay mas bababa ng isa kesa sa ating domain. Okay, kung may domain tayo na negative 4, Okay. Kung may domain tayo na negative 4, ayan, negative 4 ha, hanapin natin yung ka-partner niya. Para makuha natin yung range, bawasan natin siya ng isa. So, negative 4 minus 1, using the KCC, you have keep, change, and change. So, negative 4 plus negative 1, you have negative 5. So, you have here negative 5 for the first ordered pair. For the second, we have negative 3, di ba? So, negative 3 minus 1. Kasi, 1 less, di ba? So, K, C, C. Keep, change, and change. So, negative 3 plus negative 1, you have negative 4. So, ang mag magka-partner ay si negative 3, negative 4. Okay, how about if we have negative 2? So, negative 2 minus 1. K, C, C. Keep, change, and then change. So, negative 2 plus negative 1, that's negative 3. So, si negative 3, ang range niya, ay, si negative 2, ang range niya ay negative 3. How about if we have negative 1? So, negative 1 minus 1, K, C, C, keep, change, and then change. You have negative 2. Negative 1, negative 2 yung magka-partner. And then, when we have 0, okay na to, 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 0 na tayo. 0 minus 1. So, 0 minus 1 is negative 1. Correct. So, we have negative 1. Okay. When we have naman 1, okay na si 0, 1. 1 minus 1, we have 0. So, when you have 1, your range is a 0. And then, si 2 na. 2 minus 1, you have 1. So, 2 and then 1. Pag 3 naman, 3 minus 1, you have 2. So, 3 and then 2. Kapag ano, 4 naman, 4 minus 1, you have 3. So, 4 and then 3. So, ang mga ordered pairs ninyo for number 1 ay ito. Okay? So, ganun lang ha. Magbabawas lang ng 1. Kasi according dun sa description natin, the range is 1 less than the domain. Okay, next for number 2, construct table of values such that the range is 2 more than the domain. So, gumawa na kayo ng ano dyan, ng table dyan, tapos ilagay nyo yung mga given na domain natin. Ito lang naman yan, negative 4, negative 3, negative 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Then, hahanapin natin yung range. Now, yung range daw natin is 2 more than the domain. So, mag-a-add tayo kasi more than, mag-a-add tayo ng 2. So, having that, negative 4 plus 2, anong sagot? That's negative 2, correct? So, negative 2 yung kapartner niya. Negative 3 plus 2, ilan? Dahil magkaiba sila ng sign, ima minus, that's negative 1. Check. And then, negative 2 plus 2, you have, tama, 0. How about 1 plus 2? 1 plus 2 is 3. 3. And then, ay, sorry, negative 1 pala to. Hindi ko na ilagay. O, negative 1 plus 2, that's 1. So, dapat ito ay 1. Negative 1 yan ha. Teka nga, lagyan nga natin. Black gamitin natin para kita nyo. So, pag negative 1 plus 2, that's 1. Okay? Pag 0, dito pa lang yan. 0 plus 1, you also have 
1. Sorry. Nadudulay na si Teacher Maria. 2. Two, 2 pala ina-add natin. Wait, 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 wait. Sorry ha. Anong oras na kasi mga anak ko. 1 a.m. na. Kaya nadudulay na tayo. Teka, teka. Erase na natin. So, 0 plus 2 pala yung i-add natin. Kanina pa pala yung 1. So, 0 plus 2, you have 2. So, you have here 2. And then, 1 plus 2, you have 3. 3. And then, 2 plus 2, you have 4. 4. And then, 3 plus 2, you have 5. And then, 4 plus 2, you have 6. Okay. And then, ito na yung magiging sagot nyo para sa table of values. So, mag-drawing lang kayo ng 2 column dyan na table. And then, you put D and R. D for domain, R for range. Now, for number 3, write the equation of numbers 1 and 2. Ano daw yung equation natin para dyan? Okay, for number 1, dahil yung range daw ay 1 less less than the domain. So, paano natin isusulat yan? Number 1. So, ang range daw ay 1 less than the domain. So, D minus 1. Ito yung magiging equation natin. Now, for number 2, ang range ay, range is 2 more than the domain. So, ang range natin is equal to dadagdagan ng 2 yung domain. So, whatever yung, your domain, D plus 2. Okay? And then, graph numbers 1 and 2 to separate coordinate plane. So, paano natin yan? Ah, teka. E, paano ko ba siya makaka-copy? Ah, kasi may rapan tayo. Step ko na lang. Wait lang mga anak ha. Ibababa ko lang ito para hindi tayo taas ng taas at baba ng baba. Ayan. Ito. Lagi ko dito sa baba. Para lang may copy tayo. Teka. For a while, mga anak. O, oh, ayan. Para pag nag-graph tayo. Okay. So, hanapin natin si negative 4. Draw. Negative 4, negative 5. Asan yan? Negative 4 ang x, negative 5 ang y. So, nandito. And then, negative 3, negative 4. Negative 3, negative 4. So, saan sila mag-meet dito? And then, negative 2, negative 3. Negative 2, negative 3. Ito yun. And then, negative 1, negative 2. Negative 1, negative 2. So, this one. And then, 0, negative 1. 0, negative 1. Nandito. And then, 1, 0. So, ito yun. And then, 2. And then, 1. So, nandito siya nakatapat. And then, 3, 2, 3. And then, 2 yung y. So, here. And then, 4, 3. 4. And then, 3. Ayan. And then, i-coconnect natin sila. Connect lang natin. Kung ano. Ah, sila ba yun? Mm -hmm. Teka, teka mga anak ha. Ba't tayo mag-draw? Ayan. Sanay naman, nasanay naman na tayo mag-graph, ba? Alam na, alam na natin yan. First quarter pa lang. Sanay na, sanay na tayo dyan. O, ayan na yung for number 1. Now, for number 2, tanggalin ko yan ng kailangan ko ito. Teka, ha? Baba lang natin to. Para kaya natin siya. Wala. Teka. Wait lang, mga anak. Ayan. So, nandito siya. So, we have, pag negative 4, ang ating domain or uh, ang ating x, ang y natin ay negative 2. So, we have negative 4, negative 2. Ito yan. Negative 4, tapos, uh, negative 4, tapos negative 2. And then, negative 3, negative 1. Negative 3, negative 1. Ito. And then, negative 2, 0. Negative 2, tas nandun siya sa axis. And then, negative 1, 1. Negative 1, 1. Ito yun. And then, panig lang natin ng onte Para makita. Susunod ay 0, 2. So, 0, 2. And then, 1, 3. 1, dito, tas 3. And then, pag 2, 4. So, 2 and then 4. Ito yun. 
And then, pag 3, you have 5. So, nandito siya. And then, pag 4, ito yung 4, ito yung 6. Ayan. And then, we connect for the graph. So, we have here. Oh, may mga ruler kayo dapat para straight ang pag-graph. At dapat lahat ng points ay tatamaan. Ha? So, we have here, kapalan lang natin ng onte para maganda tingnan. So, hindi pa yan. Ayan. So, ayan na mga anak ko. Yan lang yung gagawin natin sa learning task number 1, letter B. Ngayon ko natutunan mo ang video na ito dahil natulungan kita sa, or nagustuhan mo ang video na ito dahil natulungan kita sa inyong mga module. Please comment yan sa ating comment section ha. Mga anak ko, ang mga comments niyo ay mahalaga para maapang video na ito at makita siya ng iba. Kaya sana sa lahat ng video ni Teacher Maria ay may comment kayo ha. Tulong nyo na yun sa mga videos natin. And please, pa-follow naman ang Facebook page natin, Love Ma TV. I-search nyo lang Love Ma TV and then pag lumabas, i-click nyo and then click follow. Sige na mga anak ko ha. And syempre, pa-share na rin ito sa mga classmates ninyo para meron din silang guide sa paggawa nila ng kanilang mga module. At laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!